xin thưa bà con mắt nay mà có cái cây xăng này ba mươi cầu mới đổ chứ không phải dắt đổ rồi hiện tại ba mươi cầu đang đứng đây là đường trường chinh nè bà con đi đường uh, trường công định đây đây là sắp tới là mai mốt có nhà ga ở đây nè đó, nhà ga nằm dưới nguyễn hồng đào ba mươi cầu thấy có một cái tin như thế này bà con tiền thưởng giảm dự kiến người lao động ở lại thành phố hồ chí minh ăn tết nhiều hơn bây giờ là bên thành quỹ thành phố là tổ chức họp hội nghị giao ban thường trực với minh mặt trận đó bà con để chuẩn bị bây giờ phải để dành một số tiền để chăm lo cho những người hàng năm như bà con có bác biết là người dân lao động ở tứ xứ người ta sẽ tập trung về sài gòn người ta làm ăn rồi sau đó tết là người ta sẽ đổ về xứ của họ để họ ăn tết nhưng mà năm nay do tiền thưởng bị cắt giảm rồi thậm chí là nội lương tùm lum hết đó cho nên là năm nay là dự báo thành phố đó để dự báo là số lượng người ở lại thành phố đón Tết là rất là đông nha bà con Cho nên ông Tâm cho hay là Liên đoàn Lao động thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kịp thời chăm lo cho đối tượng bị nợ lương hoặc không có thưởng Tết Giúp ổn định tình hình quan hệ lao động trên địa bàn à, Thì à, Tết năm nay là lạng quạng là à, đêm giao thừa bắn pháo bông là lại kẹt đường nữa cho coi à, Giống như rồi đợt vừa rồi á, ba mấy câu nói thiệt chứ chưa từng thấy Thật sự là ba mươi cầu chưa từng thấy mà phố đi bộ mà đông khủng khiếp dữ vậy á Nó là do lực lượng coi như là một số người họ không về quê đó bà con Họ không về nữa bây giờ là uh, Mình gọi là cái gì ta mình... Mỗi năm là cứ họ một cái là đường phố cửa ngõ là kẹt xe còn bây giờ hả chửi quá Giờ không về luôn đó. Có nhiều người ta nói á Này có một người bạn nè Bạn uh, cốc nè đặt nè có ai mà tiền thưởng cuối năm giảm là chấp nhận ở lại thành phố để chịu chi phí cao mấy ngày Tết không? Đúng, tiền là không có là phải đi về quê lớn nạn chứ. Giống như video trước bà mày còn có nói đó, tại sao mà thất nghiệp là tại sao lại cứ bám trụ ở Sài Gòn? Về quê có ra ăn ra có cháo ăn cháo không? Họ vẫn ở lại Sài Gòn rồi đó. Ngộ ghê á. Thì bắt đầu có bạn Ngọc trả lời nè. Tuy ở lại thành phố chi phí cao nhưng vẫn tiết kiệm hơn là về quê ăn Tết. Vì chi phí tàu xe dịp Tết rất cao. Tết ở lại thành phố trốn trong phòng ăn mì tôm cũng không sao trời ơi trốn Tết đó bà con cái này là gọi là trốn Tết còn đã về quê là phải quà cáp thăm hỏi không lẽ cả năm mới về quê một lần lại trốn ở trong nhà đó đây là một trong những lý do mà khiến mà dân nghèo dân lao động lên Sài Gòn tìm việc và cuối cùng phải trốn lại Sài Gòn luôn ở lại được là tốt nhất đi chơi quanh Sài Gòn cũng tiết kiệm đồ ăn vào siêu thị nấu mang đi không vào hàng quán là tiết kiệm rồi đó bà con có bác thấy không đi chơi đi lễ ta nói tình hình năm nay là nó cũng căng lắm nha bà con bây giờ mời bà con có bác lên xe để cùng với ba mấy đi vào Sài Gòn sáng ngày hôm nay ha mời bà con có bác uống miếng ly cà phê giáo sứ Tân Thành nè bà con bây giờ mình quẹo vô giáo sứ Tân Thành vô mấy con hẻm này cho nó thoải mái ha vô đây không có kẹt xe ngoài đó đường xe đông quá
Đây, chúng ta tới đây là giáo sứ Tân Thành. Giáo sứ Tân Thành hồi xưa không phải là cái cổng đi từ đường này vô đâu nha bà con. Mà nó đi đường bên Nguyễn Hồng Đào. Ồ, oh, Giáng sinh Noel bây giờ vẫn còn để nữa bà con. Ha, hang đá Đức Mẹ. Hang đá Đức Mẹ vẫn còn nè. À, hồi xưa nhà thờ Tân Thành là lấy từ cái con hẻm này nè bà con Hẻm 54 Nguyễn Hồng Đào à, Nhà thờ Tân Thành người ta để cái ra chơi Tết luôn bà con Rồi chúng ta đang đi trên con đường này là đường Nguyễn Hồng Đào Mình chạy cái đường trong này cho nó vắng nha bà con đường ngoài đó nó đông quá thông thường cái khu này là người ta gọi là khu bầu cát à, mà nhưng mà theo anh cùng mai công á, là cái khu bầu cát này cũng là gọi là khu ông tạ luôn nè bà con tại vì hồi xưa à, năm năm tư á à, các giáo dân đó, sau khi mà định cư ở trên vùng đất ông tạ đó, ngay ngã ba ông tạ đó. rồi sau đó là sao đó, bắt đầu có kéo về đây bắt đầu khẩn tiếp đó. hồi đó khai hoang lập đất nhiều lắm khoảng năm năm tư cộng đồng người, người bắc di cư vào miền nam đó. lập ấp khai hoang khẩn đất cho nên cái khu này vẫn được anh cùng mai công được gọi là cái khu ông tạ khu ông tạ rộng lắm bao gồm luôn cả khu bắc hải nữa rồi con đường này đường bào cát đường bào cát này người ta còn hay gọi đó là đường bào cát đôi đó bà con này có tiệm bánh đồng tiếng ha thấy cũng đông người mua ghê có bánh mì nữa là bánh mì que nè bánh mì trứng ốp la 12, 15 bánh mì hamburger 21 bánh mì thật 20 nói chung khoảng 20 là ăn được ở đây có một cái ngôi chợ đó bà con chợ này người ta gọi là chợ bào cát đại lý vé số à, con người mà càng khổ là càng để dính vô vé số lạ lắm bà con bao nhiêu tiền họ đổ vô vé số mà đặc biệt đó bà con có một cái tin là bữa báo đăng một cái người chạy xe ôm trúng chín mươi mấy tỷ ba mẹ con cũng không biết nên mừng cho họ hay nên buồn cho họ cái dòng mà đang mà nghèo khổ mà tự nhiên trúng tiền nhiều quá bà con nguy hiểm lắm nha bà con ba mẹ con nói thật họ mà biết giữ thì giữ thì cái đó là cái may mắn cái phước cho họ còn không thôi thì vài ba năm thôi cũng trở về cát bụi trở về cắt bụi kiểu người dân Sài Gòn mình á, khi mà làm kiểu á, người ta rất thích mua kiểu Huế nha bà con à, ba mẹ còn không biết là kiểu Huế nó có ngon hơn mấy cái kiểu khác không mà sao thấy người ta thích thích nhất là mua kiểu Huế nhưng mà cái củ kiểu Huế có một lần có một năm ba mẹ còn mua hủ kiểu Huế ăn ba mẹ còn không không ăn được ừ. cái hương vị người miền Nam với người miền Trung nó khác nhau hoàn toàn nha bà con ừ ba mẹ còn thích ăn kiểu của người miền Nam thôi chứ còn kiểu ngoài miền uh, miền Trung nó khó ăn lắm. Ừ. Nhưng mà người, người miền Trung họ vô miền Nam thì họ chê rằng mà ở đây làm ngọt quá họ ăn không được. À, nói chung là tùy 
sống miệng nào quen miệng đó bên tay trái này xưa là cái bào cái hồ nước đó bà con đây 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 hồi xưa là cái hồ nước bự lắm bây giờ là cái cái công viên rồi cái cái nơi tập thể dục rồi cho lạc bộ thể dục rồi đó đó đây toàn bộ nguyên cái khu này là cái cái hồ nước bự lắm đây là đường phạm phú thứ chúng ta trở lại đường bào các đôi này giờ mình đi ra ngoài đường đó nó kẹt xe ghê lắm để mà mình còn né vô bên trong nha mọi người nơi đây hồi xưa là cái nghĩa địa đó cái con đường vào các đôi nè đó, khu này là đó nghĩa địa bự lắm rồi quẹo phải mì quảng bà mua nè bà mua này ba mươi ăn rồi nè ba mươi gò vô chổng như ba mươi gò không ăn mì quảng mà ba mươi gò ăn cao lầu cao lầu ba mươi gò ăn không được nha nhiều người nói ngon với ba mươi gò không ăn cao lầu được ăn giống như thịt kho quá nhưng mà mì quán thì ăn lại ngon chúng ta đang đi trên con đường này đường bầu cát chúng ta đang đi quẹo xuống hướng này là chúng ta đi về chợ bà hoa à, hay còn gọi là bây giờ nó chợ phường 11 hay phường 12 gì đó như chợ phường 12 phải hồi đó bên tay phải nè bà con mấy dãy nhà nè cái chợ bà hoa gốc đầu tiên ở nằm bên tay phải bà mày gồ đây nè à, cái nhà lòng cái nhà lòng ban đầu là nằm bên tay phải đây rồi sau này à, bắt đầu mới về qua bên này à, chợ bào hoa đầy ấp trái cây xoài keo 15 ngàn bữa nay khuyến mãi chứ ngày một ngày hôm qua là không có khuyến mãi còn ngày mai là cũng không có khuyến mãi bữa nay khuyến mãi nha bà con tranh thủ vô liền ồ có đậu rồng kìa ngon ha mấy cái trái đậu rồng đó về chấm với mắm ruốc ha à, mắm ruốc thịt hoặc là chấm với uh, nếu mà bèo lắm á, dân nghèo lắm á, dưới quê á, xin thưa bà con bắt làm cái mắm khò quẹt đó vô lấy nước mắm khò quẹt nó chấm với đậu rồng ăn ngon á, ba cháy bật chét á à, à, chợ này chợ phường 11 chứ không phải chợ phường 12 à, đây là chợ bọc hoa năm xưa rồi đó ba mày cô không có biết là xử về chợ bà hoa nhiều lắm bà con cô bác nào có biết là bà con cô bác chia sẻ giúp bà mày cô với không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào có biết được cái 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 nguồn gốc lịch sử của cái chợ bà hoa này không à, chuyên uh, mấy cái uh, sứ quản nha bà con nói chung là miền trung bánh đập rồi bánh thử rồi bánh tráng rồi u trà quá trời luôn rồi mè sửng rồi đường rồi chợ tao nói ở đây là bà con cô bác mà muốn ăn đồ miền Trung là cứ ra chợ bà qua cho bà con ừ. chè đậu chè cho nước nè bánh nè chợ tao nói đủ thứ bánh thửng quá luôn ừ. chợ này rất là lớn nha bà con chợ bà hoa này lớn lắm à. uhm. 
xin thưa bà con của bác chào bà hoa này là cũng được anh cụ mai công là coi như là gom vô làm khu dân hầm tạ luôn chứ thật ra cái khu này thì nếu mà nói đúng ra thì nó phải thuộc về cái khu làng dệt bảy hiền rồi giờ mình quẹo qua đây nè ừ. giờ cái chợ nó mở rộng rồi ghê không ba mày còn không biết hồi xưa trước năm 1975 cái chợ bà hoa nó có lan rộng ra tới bùi dữ dằn ra tới khu này dữ không mà con à, chứ giờ ba mày còn thấy lan rộng ra đó, đó là bày ở đây nè là chuẩn bị cái chợ nó mở rộng ra tiếp nè ừ, đó bán ở đây luôn nè ha mì quảng tôm sườn trời ơi mì quảng mà có 25 ngàn tô à quá rẻ những chỗ khác bán hả là tới 40 45 nha bà con mà nếu mà vô mấy cái hàng quán mà xịn xịn chút là bán tới 80 ngàn một tô những ở đây là những cái con đường ở đây là đường đó nha bà con chứ không phải là hẻm đâu nha đó anh ta đường này đường Quảng Hiền nè đó đây là con đường nha bà con đó, độc đáo lắm cái khu ông Tạ đó nhất là cái khu mà qua bên cái khu Nghĩa Hòa vòng vòng cái khu ông Tạ này là xin thưa bà con bác những cái con hẻm mà bà con của bác tưởng là hẻm nhưng mà thật ra nó là đường đó, đó đây là đường Quảng Hiền nè đó, rất là độc đáo giống như con hẻm thì chứ có khác có khác gì con đường đâu thậm chí cái con con hẻm này nó còn bự hơn cái con đường phía trước mặt rồi đó xin thưa bà con bắt đây là đường nữa nè đó mà đây là nó còn bự á chứ qua cái con đường này nè đó bà con bắt đi nè đó nó còn nhỏ xíu hơn nữa nè đi ghê không? À, không được không được đi ra tới đó là nó kẹt xe và mày cầu biết rồi cái chỗ đó là ra cái chỗ nhà tờ ở đắc lộ á mình phải đi xuống cái đường này để mình né kẹt xe ba phải cầu bị nhiều lần rồi cứ đúc đầu ra đó là đường năm châu hay gì đó à, con đường này là đường võ thành trang các cô chú anh chị và các bạn có biết được là cái con đường võ thành trang này á, là hồi xưa nó là tên gì không có bắt hay là nó vẫn mang tên võ thành trang À, đây là gọi là, là khu làng dệt bảy hiền nè à. đây là làng dệt bảy hiền hồi đó bà con bác đi tới đây là bà con bác sẽ nghe mấy cái máy dệt đó nó sầm sập sầm sập sầm sập tối ngày à, cái khu đây có một cái đền tưởng niệm nè bà khu này hồi xưa là uh, dữ dằn lắm á à. nơi đây ngay tại đó đó bà con là xuất phát điểm của uh, trận mà tổng tấn công mậu thân 1968 á. rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng khu này luôn à. ở đây người ta được gọi đó là vùng lõm đó phải không à. đây là vùng lõm của cách mạng có những cái căn nhà ba mẹ gọi thấy nó vẫn còn xưa quá trời xưa nè chúng ta đang đi trên con đường võ thành trang nha hồi đó hai bên là đều là mấy nhà làm dệt hết mình tới đây mình quẹo qua được chưa ta ở đây hồi xưa có hai con đường đi vô nha chắc tới đây quẹo được rồi nè thấy ai cũng quẹo thì mình quẹo theo cũng là võ thành trang luôn hả ta nhớ có tới hai con đường luôn bà con À, đây đó, con đường này đường Nguyễn Bá Tông ừ, Đây là con đường Nguyễn Bá, Nguyễn Bá Tông Đó, có hai con đường đó bà con Bỏ thành trang với Nguyễn Bá Tông đó Là dẫn vô cái uh, làng dệt Tẩy Hiền năm xưa mình ra tới đây là người ta gọi là ngã tư bảy hiền hôm nay sẵn tiện mình lên tân bình này và ba mẹ cầu dẫn bà con cô bác đi khám phá dùng đất hồng tạ 
dùng đất âm tạ này những nơi ba mẹ cầu đi ngang qua mà nếu mà ba mẹ cầu có thiếu sót cái gì mong các bác góp ý vô thêm giúp ba mẹ cầu nhé rồi bên kia đó là bệnh viện thống nhất các bà con nguyên nghi viện thống nhất sau năm 75 trước đó nữa thì nó là bệnh viện vì dân à, đây là cái bệnh viện do bà mai anh phu nhân đó, tổng thống phu nhân à, đi vận động đáng lý cái bệnh viện này cái góc đầu tiên là nó phải nằm ở dưới ngã bảy thế tổ đó bà con nhưng mà cái thời đó là phong trào tương phế binh việt nam cộng hòa rồi nói chung là à, không phải cái thời đó là cái thời cấp vuông rồi phong trào thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa lấy đất làm nhà rồi tùm lum hết thành thử ra là cuối cùng bây giờ lên đây lấy đất của tiểu đoàn 3 để dù chạy này như là chạy phạm công quân bên đây là hồi xưa nó có bốt cảnh sát Tân Sơn Hòa nè ngay góc ngã tư rồi trường ghê là trường Nguyễn Thường Hiền hồi xưa là trường Tân Bình trường này được xây dựng vào đầu thập niên 70 